ప్రసాద్ గారు తెలంగాణ పాలిటిక్స్ ఈసారి ఎప్పుడు కూడా ఏపీ ఫస్ట్ మాట్లాడేవారం తెలంగాణ తెలంగాణ మాట్లాడేవాళ్ళం బట్ ఇప్పుడు తెలంగాణ మాట్లాడదాం ఏంటి ఈతల చాలా కన్ఫ్యూజ్లో ఉన్నాడు జూపెల్లి అండ్ పొంగులేటి డేట్లు కూడా ఫిక్స్ అయినాయి కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వెళ్ళడానికి అనేసి ఈయనేమో పాపం చేరికల కమిటీ చైర్మన్ కాబట్టి వాళ్ళని తీసుకురావడానికి సకల ప్రయత్నాలు చేసిండు కానీ వాళ్ళైనకు తిరిగి చాలా అవేర్నెస్ ఇచ్చారు మీరే మాతో కలిసి రండి మనం కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి పోదాము అనేసి ఇంతకీ ఏం జరగబోతుంది వాళ్ళు కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి పోతారా వాళ్ళు కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి పోతే ఈటల పరిస్థితి ఏంది అక్కడ చాలా సతమతం అవుతున్నట్టుగా తెలుస్తుంది ఆయన షేర్ చేసుకున్న విషయాలు అంటే చిట్ చాట్లు మీడియాతో షేర్ చేసుకున్న విషయాలను చూస్తుంటే ఏం చెప్తారు ఈ విషయం పైన అంటే మీరు అన్నట్టు ఏపీ తెలంగాణ ముందు వెనక లేదమ్మా ఏదైనా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలే గర్వంగా గర్వించదగ్గ వ్యక్తుల పరిపాలనలో ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏదైనా ముందు మాట్లాడచ్చు ప్రధానికి ఒక ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో ఉన్న ఆయన గర్వంగా ముందుండి నడిపిస్తున్నప్పుడు తెలంగాణ విషయాలే ముందు మాట్లాడవలసి వస్తుంది ఇప్పుడు యోధులు అంటాను నేను మా ఈటల రాజేందర్ గారిని కానీ రఘునందన్ గారిని కానీ మీరు అలాంటి వాళ్ళు ఎప్పుడైనా సరే అక్కడ ఇంపాసిబుల్ టు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడు తెలివైన వాళ్ళు తెలివి తక్కువ మేళ మధ్యలో ఉన్నారనుకో ఆ తెలివితే అట్లా సప్రెస్ చేయబడితే మా దిలీప్ కుమార్ గారు ఉన్నారు కపిల్ వై దిలీప్ కుమార్ ఆయన అంతే వీళ్ళందరూ మా తెలంగాణకు తెచ్చిన మహనీయుల కింద మేము అభివర్ణిస్తున్న వాళ్ళు ఇటు తిరిగి అటు తిరిగి చుడు చిన్నప్పుడు చూడు బాగా చదువుకుంటున్న పిల్లలు చెడు సవాసాలు చేసి పాడైపోయినట్టు లటక్కమని అటు వెళ్ళి ఆకర్షితులయ్యారు వాళ్ళు మేకపోత గాంభీర్యాలు ప్రదర్శించిన విన్యాసాలకి ఒక ఆల్టర్నేటివ్గా తీసుకుంటున్న తరుణంలో ఆల్టర్నేటివ్ అక్కడికి రానప్పుడు ఖచ్చితంగా యోధులు మేధావులు అక్కడ సతమతంతోనే ఉంటారు దానికి తోడు సేఫ్ రెసిడెంట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఎనీ సక్మా సెన్సెస్ ఉదాహరణకి కిషన్ రెడ్డో లేదంటే ఆ లక్ష్మణ్ ఆ బండార దత్తాత్రేయ ఇలాంటి వాళ్ళు అయితే గుడ్లో మెల్ల సౌమ్యులు కాస్త ఏమి తెలియకపోయినా తెలియనట్టు తెలిసినట్టు నటించరు అట్లీస్ట్ తెలియనట్టు గమ్మున ఉండడం ఈ బండి సెంజ్ అయ్యేటప్పుడు ఏంటంటే మెట 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 లాడిపోయి ఆ మెట మెట్లలో ఏంటంటే వీళ్ళు ఆ క్లస్టర్స్లో వేపుడు మొక్కల్లో దిగబడుతున్నారు చూసినామంటే కాల్చి వచ్చే బ్యాచ్ ఆ బండి సెంజ్ ఆ కాల్చి వచ్చిన దానికి ఏంటంటే కురువుల్లో వీళ్ళు తయారవుతున్నారు ఇప్పుడు ద ఎబిలిటీస్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ టు పీపుల్ అంటారు నేను ఎప్పుడు అండ్ క్యాపబిలిటీస్ అండ్ దర్ ఎగ్జిక్యూషన్స్ ఇప్పుడు మూడు సార్లు ఓడిపోయిన రఘునందన్ నాలుగో సారి యోధుల్లో గెలుచుకొచ్చిన విధి చూస్తే ఖచ్చితంగా అది తెలంగాణ సమాజం ఆయన ఎలాగైనా ఎలాంటి పరిస్థితులను గుండెలో పెట్టుకుంటుందని ఆయనకి ఈటల రాయందరికి ప్రూవ్ అయిన తరుణంలో అది వీళ్ళ క్రెడిట్ని బీజేపీ ఎప్పుడైతే ఓన్ చేసుకుంటుందో గ్యారంటీగా బాధ ఉంటుంది అది క్లియర్గా ఇప్పుడు పొంగులేటి గారు కర్ణాటకలో బీజేపీ గెలిచి ఉంటే ఇప్పుడు పొంగులేటి అనుకోవచ్చు జూపెల్లి కావచ్చు మరొకరు కావచ్చు ఖచ్చితంగా బీజేపీలోకి వెళ్ళేవాళ్ళు కాదా వెళ్ళరు వెళ్ళరు నేను కూడా చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఉదాహరణ అదే మీరు ఇరు రాష్ట్రాల ముందు ఏది వెనకాత లేదు మాట్లాడినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఇటుపక్క పేజ్ చెప్తే బీజేపీ కర్ణాటక అనుకుంటే ఇటుపక్క చెప్తే సోమవీర్ రాజు లాంటి మహనీయులు ఉన్నారట వాళ్ళతో ఏంటి అవుతుందో బీజేపీ అన్నది తెలుగు రాష్ట్రానికి వైబ్రేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి అన్నది క్రిస్టల్ క్లియర్ గా తెలుసు కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ బెటర్ కదా ఏం బెటర్ కాదమ్మా బెటర్ ఉన్నట్టు నేను అదే చెప్తున్నాను ఇక్కడ బెటర్ అన్న ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ చేశారు అది ఎవరికి చూసిన వాళ్ళపై నేను చూసి వాళ్ళకి ఉదాహరణకి మీకు చెప్పాలంటే గతంలో నూట పంతొమ్మిది పోటీ చేస్తే నూట పదమూడులో డిపాజిట్లు రాని దగ్గర బండి సంజయ్ తొంభైలో ఈసారి డిపాజిట్లు వచ్చే ఛాన్స్ ఉన్నాయి అన్న దాన్ని వాళ్ళు ఎలా ఎన్నించుకోవాలంటే తొంభై గెలిచేస్తామని చెప్పి మరి అలాంటప్పుడు మరి ఈటల రాయేందర్ గారికి రఘునందన్ గారు లాంటి వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది ఏంటిది ఏటి చెప్తే ఏటి అర్థమైంది వీళ్ళకి వీళ్ళకి కనీసం భాష కూడా రాదన్న విషయంలో వాళ్ళకి ఒకసారి వేరే విధంగా అర్థమైంది అనుకో అప్పుడు గ్యారంటీగా సతమతం స్టార్ట్ అవుతుంది మనం ఏం చెప్తున్నాం వీడు ఏం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ నుంచి కమ్యూనికేషన్ ఏం వెళ్తుంది దాన్ని వాళ్ళు అర్థం చేసుకుని మన నెత్తి మీదకి ఎలాంటి టాస్క్లు ఇస్తున్నారు ఇది ఇదినే కదా ఇబ్బందికర వాతావరణం అంటారు పొటెన్షియల్ ఆఫ్ అ పర్సన్ ఇస్ బెన్ ఎవాల్యుయేటెడ్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే దగ్గర ఆ ఎవాల్యుయేషన్ ఏం చేస్తారంటే సప్రెషన్కి గురి పరిస్థితి చేస్తున్నారు ఇంకో అదేంటిది నాకే ఇప్పుడు తొంభై సీట్లు గెలిపించే టాస్క్ నాకే వాడు పెట్టాల్సి విచ్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు నెక్స్ట్ అన్న దగ్గర ఖచ్చితంగా అంతర్మాదనం స్టార్ట్ అవుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది ఉదాహరణకి వీళ్ళందరూ ఎంత కాదన్న పొంగులేటి గారు జూపల్లి గారు ఈటల్ గారు వీళ్ళందరూ కాంటబ్రేటరీ సార్ కదా దర్ ఆల్ వర్క్ అండ్ టుగెదర్ ఉద్యమం తేమ నుంచి ఇది అతను ఫస్ట్ విషయంలో కూడా గెలుపు తర్వాత కలిసి పనిచేసిన వాళ్ళంద
రీల్ రాయింది జాయినింగ్ కమిటీలో పిలిచి పది మందిని జాయిన్ చేసేస్తాం అన్న ఏం చూసి జాయిన్ అవ్వాలి ఇట్లా అని అడుగుతారు మనం గెలిచేస్తాం అంటే నువ్వు కూడా అమాయకంగా బయట చేయలేటువంటి మాటలు నమ్మి ఎలా మోసపోతున్నావు మనం గ్రౌండ్ రియాలిటీ అంటే మనకు తెలియదా మనం మనం చూసుకున్న వాళ్ళు ఈరోజు వాళ్ళ నటనకి మనం ఆయుధాలు అవుతున్నాం వాళ్ళు ఏమో వాళ్ళు వాళ్ళు లబ్ధి కార్యక్రమాల్లో వాళ్ళ మట్టుకు వాళ్ళు ఉంటున్నారు ఇవన్నీ చూస్తూ మనం ఏం చేస్తున్నాం అన్న విషయంలో గ్యారంటీగా ఐ ఓపెనర్స్ ఉంటాయి ఉండవా ఇప్పుడు మీ ఫ్రెండ్ నీకు వచ్చి ఏం చెప్తుంది ఒక నాలుగైదు ఛానల్స్తో కంపారిజన్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ కంపారిజన్ ఇలా చెప్తుంది ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ టేకింగ్ ప్లేస్ ఏ ఫ్రెండ్స్ ఒక ఛానల్ నుంచి ఇంకో ఛానల్కి ఉద్యోగమే మారుతున్నాం అమ్మా ఉద్యోగం మారుతున్నప్పుడు నీకు గిఫ్ట్స్ బట్స్ చెప్పకుండా ఫ్రెండ్స్ ఉంటారా నీకు సీవ్ వేస్తారట అని సీవ్ వేస్తారంటే వెళ్ళే ఉనుకో ఏమవుతుంది సీవో ఆ అబిలిటీ ఆఫ్ ద ఛానల్తో నీ క్యాపబిలిటీని జస్టిఫై చేస్తే ముందుకు వెళ్తే బాగుంటుంది సీఈఓలు తీసుకుని సీఈఓ చేస్తూ పక్క ఛానల్కి సీఈఓ పోస్ట్ నువ్వు వెళ్ళిపోతే ఏమవుతుంది ఈక్వల్ అండ్ ఛానల్ లేదంటే నీకు ఒక డిఫరెంట్ ఎవాల్యుయేషన్స్ ఇస్తూ దాంతో నువ్వు ఎక్స్ప్లోర్ చేయి మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్తో ఇది ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళాలని టాస్క్ నీకు ఇచ్చారనుకో దెన్ యూ కెన్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ సో ఓకే నేను అనుకున్నది చేయలేకపోయాను నా మీద ఒక ప్రజా అనుకున్నది చేయలేకపోవడం చాలా మీన్స్ అది కాదు ఈటెల విషయంలో నేను అది ఎప్పటికీ ఒప్పుకోనుకోండి ఎందుకంటే ఈటెల్ గారు ఆయన ఏం చెప్పలేదు ఆయనకి ఇచ్చిన టాస్క్ ని ఆయన చూసి వీళ్ళు టాస్క్ ఇచ్చుకున్నారు ఆ టాస్క్ దిస్ ఇస్ నాట్ మై కప్ ఆఫ్ టీ అండ్ రియలైజేషన్ లో ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా జూపల్ గారు పొంగులేటి గారు లాంటి వ్యక్తులతో నాలుగు మాటలు మాట్లాడి సంభాషించినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆయన ఒరిజినల్ ప్లాట్ఫామ్ మీద నిలబడినప్పుడు వెనక చూస్తే ఇది గొయ్య బీజేపీ ముందు చూస్తే బాట కరెక్ట్ గా ఉంది కానీ సక్రమైన మార్గం ఎంచుకుంటే ఇట్స్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ ఇవాళ నీకు మళ్ళీ చెప్తున్నాను కేసీఆర్ గారు లాంటి వ్యక్తి కానీ కేటీఆర్ గారు కానీ ఒక్కసారి ఈటెల్ రాజేంద్ర గారిని రఘునాథన్ పిలిస్తే నెక్స్ట్ పరిణామాలు ఎలా ఉంటాయి చెప్తున్నాను ఎవరికైనా ఒప్పుకుంటారండి డిస్కషన్ నేను ఓపెన్ గానే ఉన్నా దాంట్లో అయితే అందరు ఇవే మాట్లాడుతున్నారు ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా చర్చ ఇదే జరుగుతుంది ఈటెల మళ్ళీ సొంత గుడికి వెళ్తారా అనేసి నిజంగా అవకాశం ఉందంటారా ఎట్లుంది ఉంటే జస్ట్ మాటలు కాకుండా అందరు చాలా మరొక అనుకుంటున్నారు బట్ ఇది అయ్యే పనేనా అవ్వడం అవ్వకపోవడం అది కదా ఒక ఇగో మెకానిజం వర్కౌట్ అవుతున్నప్పుడు ఇగోయిస్టిక్ సిచ్యువేషన్ డ్రైవ్ అవుతున్నప్పుడు ప్రూవ్ అయింది కదా ఇప్పుడు ఈటెల రాజేంద్ర గారి విషయం తీసుకుంటే నిజంగా కేసీఆర్ గారితో విభేదించి బయటకు వచ్చాడు ఈ షోన్ ఈజ్ ఎబిలిటీ కదా గల్లీ గెలిచి అవునా కదా గెలవకుండా ఆయన ఓడిపోయి ఉన్నప్పుడైతే మార్గాలు వేరేగా ఉంటాయి ఇప్పుడు మనకి రాజయ్య గారికి ఈటల రాజేంద్ర గారికి నాకేం పెద్ద తేడా కనబడదు ఇప్పుడు అంటే రాజయ్య గారితో నేను ఈటల రాజేంద్ర గారిని కంపేర్ చేయట్లే ఈటల రాజేంద్ర గారు ఈజ్ ఆల్వేస్ మాకు తెలంగాణ ప్రదాతల్లో ప్రముఖ స్థానం వహించిన వ్యక్తి ఎందుకంటే మా విద్యార్థులను అందరినీ ఏకతాటి మీద తీసుకొచ్చినంత నేపథ్యం ఆయన దగ్గర ఉంది ఐఎమ్ నాట్ డెనైంగ్ ఇట్ బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఎంత బంగారం పల్లెం కన్నా గోడ చేరికి కావాలి ఈయన బంగారం పల్లె అని చెప్పి ప్రతి ఓడు దొరికింది దొరికినట్టుగా మాదిరి పెట్టుకుంటాం అనుకుంటే ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్అవుట్ ఇక్కడ బంగారం పల్లెం కాబట్టి దాంట్లో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ చదరంగంలో ఎటు చేరబోతుంది వాళ్ళిద్దరు వాళ్ళదేమో కాంగ్రెస్ పార్టీకి డిసైడ్ అయిపోయినట్టుగా తెలుస్తుంది ఈటెల కూడా లాస్ట్ అక్కడికే చేరతాడు వీళ్ళు పిలవకపోవచ్చు టీఆర్ఎస్ కు కాబట్టి ఆయన కూడా ఆయన పైన తుదకు కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటున్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీకి అవకాశం ఉందా ఒకవేళ వీళ్ళంతా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి పోతే తెలంగాణలో రాజకీయాలు ఏ విధంగా మలుపు తిప్పపోతున్నాయి తిరుగుతాయి స్టీరింగ్ చేతిలో అంటే మలుపు తిరుగుతుందమ్మా బండి టర్నింగ్ తిరిగే ప్లేస్ ఉంది అనుకో స్ట్రైట్ హైవే మీద వదిలేశారు హైవే మీద ఎప్పుడు టర్నింగ్లు ఉండవు స్ట్రైట్ గా స్టీరింగ్ పట్టుకుని వెళ్ళడమే ఇప్పుడున్న ప్రత్యక్ష రాజకీయాలు అవే అనవసరంగా టర్నింగ్ ఆంటిసిపేట్ చేసుకుని ఎవరు మటుకు అక్కడ స్టీరింగ్ పట్టుకుని వెళ్దాం అంటే తిప్పే నేపథ్యం ఎవరి దగ్గర లేదు ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ కాంగ్రెస్ అన్నది ఓకే ఎబిలిటీ ఆఫ్ కాంగ్రెస్ బట్ ఎబిలిటీ ఆఫ్ లీడర్స్ అన్నది చూస్తే వన్ టూ టెన్ స్కేల్ లో జీరో ఇవాళ మీకు మళ్ళీ నేను చెప్తాను రాష్ట్ర విభజన అనంతరం రాష్ట్ర విభజన అనంతరం ద అబిలిటీస్ ఆఫ్ కాంగ్రెస్ లీడర్స్ ఇక్కడ దమిడికి పనికిరాని ఎబిలిటీస్ శూన్యం ఒక లీడర్షిప్ డైమెన్షన్స్ లో ముందుకు నడిపించడానికి ఎవరికి ఆ సేవా సత్యం పార్టీ గెలుపు కోసం ఒక మెట్టు కాదు పది మెట్లైనా కిందికి దిగుతా నేను కాదు ఇక్కడ బాస్లు అంటే ఓన్లీ సోనియా రాహుల్ అనేసి పీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడిన మాటలు అంటే ఇద్దరికి కూడా పచ్చగడ్డేస్తే మండే విధంలో మాట్లాడుకున్న వాళ్ళు ఎవరు రాజగోపాల్ రెడ్డి కావచ్చు ఇటు రేవంత్ రెడ్డి కావచ్చు అయినప్పటికి కూడా నేను ఆహ్వానిస్తున్నాను
నేను ఒక విషయం చెప్తాను ఎందుకంటే ఆయన ఉద్యమ టైంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఆయనకు సముచిత స్థానం ఉన్నా సరే కాదని ఇక్కడ ఉద్యమ పార్టీలోకి వచ్చారు దిస్ ఆల్ బీన్ జస్టిఫైడ్ నేను గతంలో ఒక విశ్లేషణలో చెప్పినప్పుడు చాలా మందికి భావాలు అట్టాయి నేను ఇవాళ ఆ విషయం కూడా చెప్పదలుచుకున్నా బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఉద్యమ నేపథ్యం పార్టీలో ఆయన గెలుపు ఈసారి సహకరించబడిందా లేదా ఆయన ఇండిపెండెంట్గా కూడా గెలిచిన రోజులు ఉన్నాయి ఆ నియోజకవర్గంలో బట్ ఇట్ కమ్స్ టు ద కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ క్యాపబిలిటీ ఆఫ్ ఎ రెస్పెక్టివ్ పార్టీ దగ్గర ఆయన్ని వన్ టు టెన్ స్కేల్లో ప్రజలు ఆయనకి ఇచ్చిన గౌరవం గురించి ఒకసారి విశ్లేషించుకోమనండి అది ఓటమికే దారితీసింది ద క్రెడిబిలిటీ ఆఫ్ ఎ రెస్పెక్టివ్ పర్సన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఎనీ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఆయన నిలబడిన విధానం చూసుకుంటే పార్టీ తరఫున నిలబడిన దాంట్లో ఓటమినే చూశాడు సో ఇది కాంగ్రెస్ కన్వేయించుకొని చూడండి ఏ కష్టం లేకపోయినా ఉద్యమ నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ నుంచి బయటకు వచ్చాడు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరాడు అంటే ఇక్కడ రెండింటికి చేయడం రావడం కష్టం లేకపోయినా కష్టం ఉన్నట్టుగా అటు నుంచి వచ్చిన పాపానికి ఇక్కడ ఉన్న పాపానికి ఎటు తెలుసుకొని నిస్సాయ స్థితిలో ఉన్నాడు ఆయన ఉదాహరణకి కాంగ్రెస్లో జాయిన్ అయ్యాడు కాంగ్రెస్లో జాయిన్ అయిన తరుణంలో ఇవాళ మీకు మళ్ళీ చెప్తుంది ఇదే జూపల్లి గారి అంటే మొత్తం కేడర్ అంతా ట్రావెల్ అయిందా అంటే నేను నా పాత విశ్లేషణలో ఒకసారి చూడమనండి ఎవరినైనా నేను క్లియర్గా చెప్తున్నాను ఈ రోజు దాకా రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి ఈ రోజు దాకా జరిగిన పరిణామాల్లో నాయకులతో పాటు కేడర్ కూడా ట్రావెల్ అయిపోయింది ఇదే జూపల్ గారికి కూడా ట్రావెల్ అయింది కేడర్ మన ఈ కెనాట్ రియలైజ్ ఇట్ ఆయనతో పాటు చుట్టూ పది మంది తిరిగే వాళ్ళు ఏదంటే తానా అంటే తందానే అని అంటారు తానా తందానా నూటికి తొంభై మంది మిగిలిన తొంభై మంది అనరు ఆ పది మందిని నమ్ముకుని వెళ్తే ఎక్కడికి ముందుకు వెళ్ళారు ఇది జరుగుతుంది ప్రతిసారి అందరూ రీసెంట్ పాస్ట్లో మునుగోడు ఎలక్షన్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఏబుల్ టు లీడర్స్ లీడర్ కింద డెలివరీ ఇద్దాం ఇవాళ క్షమించి మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకొచ్చేస్తాం ఈ కథలన్నీ చెప్తున్న మన రేవంత్ రెడ్డి గారి విషయం కనుక చూసుకోగలిగితే ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ అ పర్సన్ అలాంగ్ విత్ ద పార్టీ క్యాడర్ ఎలా ట్రావెల్ అవుతుందో చూస్తున్నప్పుడు క్యాడర్ని పరిరక్షించుకోవడంలో వీళ్ళ ఇండివిజువల్ ఎబిలిటీస్ అక్కడ జస్టిఫై కావట్లేదు అది చెప్పమనండి ఎవరికైనా అక్కడే వాళ్ళ క్రెడిబిలిటీ దెబ్బతిని ఉంది ఇవాళ కాంగ్రెస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి వచ్చారు అంటే వీళ్ళని నమ్మి వ్యక్తిగత విలువలు ఉన్న వ్యక్తులను నమ్మి వీళ్ళ క్యాడర్ ట్రావెల్ అయిపోయినప్పుడు ఇక్కడ వాళ్ళు ఒక ఒక బఫర్లో ఉన్నారు వాళ్ళు అది మంచో చెడ్డో మళ్ళీ ఇదే నాయకుడికి అన్యాయం జరిగిందోనో లేకపోతే న్యాయం జరిగిందోనో ఈ వెనకథలు ట్రావెల్ అయిన క్యాడర్ అంతా తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని నమ్ముకొని వచ్చిన వాళ్ళు అది గమనించమనండి ఎవరికైనా ఇది గమనించకుండా ఏంటంటే ఈ కాంగ్రెస్లో ఎవరైనా త్యాగం చేసినా తెలుగుదేశంలో త్యాగాలు చేసి పార్టీలు మారారని చెప్పిన వాళ్ళందరికీ ఇవాళ ప్రజలు తెలంగాణ కోరుకున్నారు సో ఆ ప్రజలు తెలంగాణ పట్ల ఎక్కడైతే ఆకర్షితలు అవ్వబడ్డారో ఆ పార్టీలో వాళ్ళు జస్టిఫైడ్ చేయబడ్డారు ఇవాళ వీళ్ళు వీళ్ళ జస్టిఫికేషన్ జరిగినంతకాలం బాగుంది బయటికి మాకు నచ్చలేదు కాబట్టి పోతున్నాం అంటే తెలంగాణ అన్న పదానికి కట్టుబడిన ప్రజల్ని వీళ్ళు కన్విన్స్ చేయడం చాలా కష్టం ఇది తెలుసుకోవట్లేదు ఎవరన్నా ఇవాళ పొంగులెడ్డి గారికి కూడా ఈ హ్యాస్ టు అండర్స్టాండ్ వన్ థింగ్ ఇవాళ ఖమ్మం పరిసర ప్రాంతంలో దక్షిణ తెలంగాణలో అంత ప్రభావితం లేని దగ్గర వాళ్ళ కాంక్ష మాత్రం ఉంది మాకు తెలంగాణ కావాలని అక్కడ నడిపించే నాయకులు లేక ఏ ఏ నాయకులు వేరే పార్టీల వల్ల ప్రత్యామ్నాయంగా టీఆర్ఎస్లో జాయిన్ అయ్యేదాక నాయకులకు కన్సిడరేషన్ ఇవ్వడం వలన అక్కడ వాళ్ళ గెలుపుకు లీడ్ అయింది ఇది గమనించమనండి ఎవరినైనా టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఇవాళ వాళ్ళు రాగానే యాక్సెప్టెన్స్ ఎలా వచ్చిందో సెకండ్ స్టీట్లో అక్కడ గెలిచిన స్థానాలు గమనించమనండి ఎవరినైనా ఎందుకు గెలిచారు అంటే తెలంగాణ కాంక్ష టీఆర్ఎస్ పరంగా దక్షిణ తెలంగాణలో లేకపోయినా మా కాంక్షని అర్థం చేసుకున్న నాయకులు టీఆర్ఎస్లో జాయిన్ అయ్యారు కాబట్టి సెకండ్ టర్మ్ కన్సిడరేషన్స్ వచ్చే వాళ్ళకి ఇప్పుడు అదే కన్సిడరేషన్స్ వదులుకుని వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళి ఇండివిజువల్ ఎబిలిటీస్ చూపించుకుందాం అనుకుంటే మీ వెనకాల కేడర్ ఉండదు అది గర్వించండి అంటే కేడర్ అంటే మీరు లెక్క పెట్టి మీతో తిరిగి